Welcome back to our YouTube channel Biology Career Guidance. In this video, we have Hyderabad Central University yoka, Biochemistry exam yoka, syllabus emi, eligibility conditions emi, any seats or nai, ela prepare avali, question paper ela unta di, anadan gurinchu discuss chedam. Okay, let's get started. First, number of seats and no nai. In the Kanuko Valley Festival, number of seats and a doubt of study. In the Kante, Manaku is the All India wide exam. Kani seats and Narenta just to twenty six or nai. Adikuda Marie reservation kinda Manaku classified as the run matter. OC category Valakinta, BC category Valakinta, any seats, SCST category Valakini seats any. So the competition will be high. So Manak any seats and nai and Adani Batti, Manak preparation and the base out in the matter. Echo number of seats and the competition and Nadi Taku untari. Number of seats in the competition and the Charles and the Perigipota than matter. So run, 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 run competition in the Perigay on the Kani Tagay the lay than matter. So Kabati, MSc Biochemistry coaches are Kimanaku, twenty six seats in Nai, while integrated MSc PhD coaches are Ki six seats in Nai. So the Nibati, Mikamatam, Ematamotandi, so the competition is really, really high. You need to focus and you need to work harder as well as smarter on matter. Okay, next eligibility. Ever ever eligible are that? Ever I say BSc lo chemistry kani biochemistry kani chadmi untaro. Well, underu eligible with minimum of sixty percent marks. Ante mik degree lo sixty percent marks or chin dali and katchi tanga either chemistry. और biochemistry चल बंदा ले अंटा chemistry गानी biochemistry गानी मैं degree ला उका subject का चल बंदा लान मटा and मैं degree ला sixty percent marks है ना भी उन्दा ले both for MSc and as well as integrated MSc PhD then क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऐलाउ उन्नत दी। सो मोटम क्वेश्चन पेपर नहीं थ्री पार्ट्स का डिवाइड जैसा रू। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए अच्छे सर की ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन चढ़ गुता रू। ओको का क्वेश्चन की वन मार्क। पार्ट बी अच्छे सर की फोर्टी फाइव क्वेश्चन चढ़ गुता रू। ईच क्वेश्चन कैरीज and इपुरो अगर है ना इधर students की two students की A B अन्य students होना रू A B students की समान है मैंने marks अच्छा है for suppose forty marks अच्छा है इधर के अंकों ना so we लालो अगर की first अगर की rank की वाली अच्छे rank की वाली first rank की वाली लेदर second rank की वाली अन्य लाला decide जैसे सरू अन्यंटे we लायो का part A marks नहीं consider जैसे सरू अगर कहते part A लो एक को अच्छी टाइयो वाला so try to break the time and consider the part A marks and consider the part A and focus on the part A. Okay? Next. We have to do the same. So here we have already chosen the question paper and we have to divide the three parts. A, B, C. We have to divide the parts in the negative marking. We have to divide the parts in the negative marking. So we have to divide the part A and the negative marking. ओके तब्बू आंसर की माना कु 0.33 मार्क्स है ना वी डिडक्ट है ताई फॉर वन रॉंग आंसर मेरे संपादित कुन्ना मार्क्स लोने ची मेरे को 0.33 मार्क्स है ना वी डिडक्ट है ताई इन पार्ट बी देर इज नो नेगेटिव मार्किंग पार्ट बी लो माना कु नेगेटिव मार्किंग ले दो कबड़े मेरे को अन्य क्वेश्चंस वी � Part A lo undi, khabarite choose si jaga tu kan answer je, al sun tadi. Then Part C. In Part C there is a negative marking. So Part C lo negative marking undi. Enta 0.66. Endu ku ana ante. Part One lo ok question ki one mark e. Kani Part C lo ok question kene marks? Two marks. Khabarite ikda 0.66 direct aite for every wrong answer. So khabarite ikda mano ku any correcte jeste, any ek ku mark lo stai. Any tapu jeste, any mark lo bota yan mata. So you should be careful. While answering the part C pattern, matter. Okay, next. And एक कड़ा कुछ हम different का answering scheme अन्ना दिगुड़ा उन्हें चुड़ैल एक कड़ा part A each question has only one right answer. So मिकान्दर की कुछ हम funny का अनपिच चचू obvious का उका question को का right answer है उन्नत दिगड़ा आनी कहीं part B चुड़ैल दी 
सो पार्ट ए लो सो नार्मल क्वेश्चन नार्मल का मनम क्वेश्चन्स मन केला गड़गुतरु ओका क्वेश्चन आड़गुतरु दाने के मन को फोर ऑप्शन्स उन्टाई फोर ऑप्शन्स लो ये दो ओका टी करेक्ट ऑप्शन उन्टा दी ओ करेक्ट ऑप्शन ही मनम सेलेक्ट जस कुंटम कानी ये पार्ट ये अलग है उन्टा दी कानी पार्ट बी अलग उन्टा के अलावा जैसे ना मार्क्स में को राव कहने करूँ ना एडवांटेज है मैं नेगेटिव मार्किंग अन्ना दिले दो ऑब्वियस गा उन्हें दें तो कंटे ओका क्वेश्चन को का आंसर उन्हें अपने मार्क नेगेटिव मार्किंग अन्ना दिले पॉसिबल आये तो नहीं कर माना मल्टीपल करेक्ट आंसर्स रायल गा बट इकड़ा नेगेटिव मार्किंग ले द so, I have clearly mentioned that if there are three right answers for a particular question, all three options must be marked. Otherwise, it will be considered incorrect. If you have three correct answers, you have three correct answers. If you have three correct answers, you have three correct answers. This is part B. Then part C as usual. So one question के one correct answer उन्टा दी आ correct answer ने मेरो mark जाया ल चुन्टा दी दानिक मेरे को two marks होते हैं okay next syllabus मेरे को Hyderabad Central University browser जो इसको उन्टा है syllabus अन्ना दे एकड़ा mention जाये लेदो so वाले ने पेरो basic biology जादू कोण्डे मे degree लो ना biology जादू कोण्डे यंज पेरो but मानो को syllabus उन्टे एक idea उन्टा दी अन्ना दी ना thought so काबटी ने नो ओके सारी two three years question papers choose थे मानो को कोनी कोनी एरिया से निचे क्वेश्चन्स आड़ गुतुन ना रो आ एरिया से भी आना दी ने निकला लिस्ट आउट जैसा नो एंडे पर्टिकुलर का दिन लो निचे उस ताई है ने निचे अपनो आ क्वेश्चन पेपर अनलाइज़ जैसे मानो को ओके पर्टिकुलर सेट्टा ना तेल उस तरीके दा आ विदंगा चूज़ ना पड़ो ना को ये पर्टिकुलर ए सिलबस है ना दी इसी का तमाय पोतुंगे ओके इकड़ अच्छा सर की सिलबस लो ने नब्जर ऐसे नहीं एक अन्य चीज़ क्वेश्चन सस्तु ना ये अंटे बायो इनोर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायो फिजिकल केमिस्ट्री सो डिफरेंट डिफरेंट बायो इनोर्गेनिक केमिस्ट्री पीएच बफर्स इवन ये उन्हें क्या था as well as biophysical chemistry and different different techniques उन टाइगर था biophysical chemistry लो centrifugation लो UV spec different different techniques उन टाइगर था वन नी वाटे उन्ची questions होता ही and then bio organic chemistry ने उन्ची questions होता ही as well as bio molecules bio molecules अंटे carbohydrates proteins then nucleic acids lipids and different different vitamins minerals विटलो ने चंदा questions होता ही then biochemical techniques biochemical techniques अंटे देर केमिकल रिएक्शंस हैं मटा अंटे मन बॉडी लो जगह के केमिकल रिएक्शंस हैं मैं मुन्ना ही वाट गुरिंच क्वेश्चन सोचता ही एस वेल एस एंजाइमोलॉजी एंजाइमोलॉजी अंटे नथिंग बट एंजाइम्स वाट यो का सेस माइकलिस मेंटेन इक्वेशन एस वेल एस एंजाइम क्लासिफिकेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टि� Enzymology related content and the ikkada osta dhan meta Then metabolism Metabolism kocha sir ki carbohydrate metabolism Amino acid metabolism Lipid metabolism Lipid or fatty acid metabolism Nucleic acids metabolism Hormonal metabolism Ila different different metabolism sanna vi involve vaitha yaan meta Ante carbohydrate metabolism ante nothing but glycolysis TCS Ikele electron transport chain Ita dhanga ante vela ga energy in produce chai Vaat yoke function ila gu unta di body lo Manam tisku na tarvata Avi aim ga maari pota hi anadhan gurin chun ta di As well as catabolism also Then Metabolism is a mixture of catabolism and anabolism. You need to know the synthesis and a particular molecules and every one body will synthesize out to nai as well as a VLA degrade out to nai and the manam tells ko alan mata. That what you can check questions good out there. Next molecular biology. Molecular biology is all about replication, transcription, translation, post-transcriptional modifications, post-translational modifications, 
జీన్ రెగ్యులేషన్ వీటి గురించి మనకు క్వశ్చన్స్ అన్ని వస్తాయి అండ్ దేర్ అప్లికేషన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి కదా క్రిస్పర్ కేస్ నైన్ టెక్నాలజీ జీన్ సైలెన్సింగ్ టెక్నాలజీ యాంటీసెన్స్ టెక్నాలజీ ఈ విధంగా సో మాలిక్యులర్ బయాలజీ నుంచి ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అన్నవి వస్తాయి నెక్స్ట్ జెనెటిక్స్ అండ్ ఇమ్యూనాలజీ జెనెటిక్స్కి వచ్చేసరికి మెండల్స్ ప్రిన్సిపల్స్ మెండల్స్ లాస్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ ఉన్నాయి కదా అవి దెన్ వాటి డీవియేషన్స్ లింకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ క్రోమోజోమ్ మ్యాపింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ సో జెనెటిక్స్ నుంచి యూ క్యాన్ లీస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ ది థియరీ క్వశ్చన్స్ సో థియరీ క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం అడగరు లింకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి ఉంటాయి కదా ఈ కాంబినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అడుగుతారు జెనెటిక్స్ నుంచి ఓకే దెన్ ఇమ్యూనాలజీ ఇమ్యూనాలజీ మనకేం పెద్ద ఇన్డెప్త్లో ఇమ్యూనాలజీ క్వశ్చన్స్ ఏం అడగలేదు నేను చూసుకున్నంత వరకు బట్ దే హ్యావ్ ఆస్క్ యూ ది బేసిక్స్ అనమాట అంటే సెల్స్ ఏమేమి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్లో ఆర్గన్స్ ఏమేమి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి వాటి యొక్క ఫంక్షన్ ఏమి అవి ఎక్కడి నుంచి ఆరిజినేట్ అయ్యాయి ఏం సెల్ ఏం పనిచేస్తుంది అండ్ దెన్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీజెన్స్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ఏ యాంటీజెన్సిటీ ఏ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది డిఫరెంట్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ ఎంహెసి కాంప్లెక్సెస్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్స్ అండ్ ఇమ్యూనో బేస్డ్ టెక్నిక్స్ అంటే ఎలిసా రియా ఇమ్యూనో ప్రిస్పిటేషన్ ఇవి ఉంటాయి కదా వాటి రిలేటెడ్ టెక్నిక్స్ అడిగారు అనమాట సో ఇమ్యూనాలజీ గురించి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఇమ్యూనాలజీ లెక్చర్ వీడియోస్ ఆల్రెడీ ఛానల్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి వాటి యొక్క లింక్ని కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్లే చేస్తాను ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ వాచ్ ది వీడియోస్ నెక్స్ట్ క్లినికల్ బయోకెమిస్ట్రీ అండ్ హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ సో క్లినికల్ బయోకెమిస్ట్రీకి వచ్చేసరికి మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బయోకెమికల్ టెస్ట్ ఉంటాయి కదా లైక్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ హెచ్బి వన్ ఏ టెస్ట్ ఇట్లా హిమోగ్లోబిన్ ఎస్టిమేషన్ టెస్ట్ ఇలాగ యూరియస్ టెస్ట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే మనము యాజ్ అ డయాగ్నోసిస్ కోసం యూజ్ చేసే క్లినికల్ బయోకెమిస్ట్రీ టెస్ట్ వాటి యొక్క ప్రొసీజర్ వాటి యొక్క రిజల్ట్ ఆ టెస్ట్ నెగిటివ్ వస్తే ఏం దాని అర్థము పాజిటివ్ వస్తే ఏమి ఎలా డిసీజ్ని మనం రికగ్నైజ్ చేస్తాము ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ ఉందో మనం ఎలా తెలుసుకుంటాము అన్న దాని గురించి ఉంటుంది హ్యూమన్ ఫిజియాలజీకి వచ్చేసరికి ఏ ఏ ఆర్గన్ ఏ ఏ ఎంజిమ్స్ని ఏ ఏ హార్మోన్స్ని ఏ ఏ బయోకెమికల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అలా ప్రొడ్యూస్ చేయకపోతే దానివల్ల వచ్చే డిసీజ్ ఏమి డెఫిషియన్సీస్ డిజార్డర్స్ ఫంక్షనింగ్ ఓకే ఇది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ న్యూట్రిషన్ అండ్ మైక్రోబయాలజీ న్యూట్రిషన్ అండ్ మైక్రోబయాలజీకి వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ న్యూట్రిషన్స్ న్యూట్రిషనల్ మోడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ విటమిన్స్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ వచ్చేసి విటమిన్స్ విటమిన్స్ సోర్సెస్ టైప్స్ ఆఫ్ విటమిన్స్ అండ్ దేర్ డెఫిషియన్సీస్ సో ఏ విటమిన్ ఏ పని చేస్తుంది ఎక్కడ ఉంటుంది అది తక్కువ అయితే మన బాడీలో వచ్చే డిసీజ్ ఏమి దీస్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా టూ టు త్రీ క్వశ్చన్స్ విటమిన్స్ నుంచి ఖచ్చితంగా అడుగుతారు ఓకే నెక్స్ట్ మైక్రోబయాలజీ మైక్రోబయాలజీ బేసిక్స్ లైక్ అల్ట్రాస్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ప్రొక్యారియోట్ అంటే ఏమి యూ క్యారియోట్ అంటే ఏమి హిస్టరీ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ అండ్ దెన్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ డ్రా ప్రజెంట్ ఇన్ ది బ్యాక్టీరియా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ స్టెయినింగ్ టెక్నిక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ మైక్రోస్కోపీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇవే మైక్రోబయాలజీలో అడుగుతారు సో ఇన్ బ్రీఫ్ దిస్ ఇస్ ద సిలబస్ ఆఫ్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ ఇక్కడ నుంచే మెయిన్గా క్వశ్చన్స్ అడిగారు నేను చూసుకున్నంత వరకు ఓకే నెక్స్ట్ మరి ఏం బుక్స్ చదవాలి మనం వీటి కోసం అని అంటే మీరు వేరే బుక్స్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు మీ డిగ్రీలో మీరు ఏ బుక్స్ని అయితే రెఫర్ చేశారో ఆ బుక్స్నే మీరు రెఫర్ చేయండి ఒకవేళ మీరు ఏ బుక్స్ రెఫర్ చేయకుండా మీకు ఇచ్చిన రెడీమేడ్ నోట్స్ కానీ గైడ్స్ కానీ మెటీరియల్స్ కానీ తీసుకొని చదువుకున్నట్టు ఉంటే ప్లీజ్ గో ఫర్ తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ సో మనకు అకాడమీ బుక్స్ అవైలబుల్లో ఉంటాయి తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ అని ప్రతి సబ్జెక్ట్కి బిఎస్సి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని ఫోర్ బుక్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఇయర్కి ఒకటి సెకండ్ ఇయర్కి ఒకటి ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి టూ బుక్స్ ఉంటాయి సో ఆ బుక్స్ని అన్నిటినీ ఒకసారి రివైజ్ చేయండి అంటే మీ డిగ్రీ సిలబస్ ముందు పెట్టుకొని ఆ బుక్స్లో ఉన్న మ్యాటర్ అంతా బాగా చదువుకోండి అంటే బట్టి కొట్టకండి దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి దిస్ ఈజ్ ఆల్ అప్లికేషన్ బేస్డ్ అనమాట అంటే మీరు చదువుకున్న దాన్ని ఇక్కడ క్వశ్చన్లో అప్లై చేసి ఆన్సర్ని తీసుకొని రావాల్సి ఉంటుంది థియరీ ఎగ్జామ్ లాగా ఎస్ఎస్ రాసేది కాదు కదా ఈ ఎగ్జామ్ ఎంసీక్యూస్ బేస్డ్ కాబట్టి మీకు కాన్సెప్ట్ అన్నది మంచిగా ఉండాలన్నమాట కాబట్
బాగా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి అని ఉంటే యూ కెన్ గో ఫర్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ కొన్ని స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఉన్నాయి కదా లైక్ లెనింజర్ ఫర్ బయోకెమికల్ ప్రాసెసెస్ ఓఎట్ ఓఎట్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఉన్నాయి కదా ప్రిస్కాట్ ఫర్ మైక్రోబయాలజీ దెన్ క్యూబే ఫర్ ఇమ్యూనాలజీ బట్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదివినా కొంచెం వరకు అర్థం కాకపోవచ్చు బికాస్ సో కాబట్టి స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదవండి చదవకపోండి బట్ తెలుగు తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చదువుకోండి తెలుగు అకాడమీ బుక్స్లో ఉన్నవి చదువుకోండి ఒక రెడీమేడ్ గైడ్ తీసుకొని లైక్ మీకు ఉంటాయి కదా రెడీమేడ్గా అవైలబుల్గా ఉండే బుక్స్ తీసుకొని చదువుకుంటే ఎగ్జామ్ ఈజీగా పాస్ అయిపోతారు పాస్ అవ్వరని కాదు పాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ హై ఉంటాయి సీట్ తెచ్చుకునే ఛాన్సెస్ హై ఉంటాయి బట్ మీకు వచ్చే నాలెడ్జ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఒకవేళ మీ నాలెడ్జ్ బాగుంది అని అనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ది రెడీమేడ్ బుక్స్ ఓకే దెన్ ప్రాక్టీస్ కోసం యూ కెన్ గో ఫర్ విజేత కాంపిటీషన్ బుక్స్ సో విజేత కాంపిటీషన్ ఎంఎస్సి బయోకెమిస్ట్రీ బుక్స్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ కోసం దొరుకుతాయి కదా అవి తీసుకొని మీరు చదువుకున్న కాన్సెప్ట్ని ఇందులో అంత క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి లేకుంటే పీవైక్యూస్ ఆర్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ది బెస్ట్ ఫర్ ప్రాక్టీస్ అనమాట సో మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ వెబ్సైట్లో అవైలబుల్లో ఉన్నాయి సో వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయండి చాలు ఇంకా మీకు అంత కాన్సెప్ట్ వచ్చేస్తుంది ఏ ఏ కాన్సెప్ట్లో ఏ ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఎలా అడుగుతారు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అన్నది మనకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో ప్రాక్టీస్ మస్ట్ బి డన్ ఓకే సో ప్రాక్టీస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చేసి తీరాల్సిందే ఎందుకంటే మన నాలెడ్జ్ ఎంతవరకు గెయిన్ చేసుకున్నాము ఎంతవరకు దాన్ని అప్లై చేయగలుగుతున్నాము అని మనం ఎలా తెలుసుకుంటాము ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే తెలుసుకుంటాం యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకు స్పీడ్ అన్నది పెరుగుతుంది అనమాట క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసే స్పీడ్ అన్నది పెరుగుతుంది ఓకే సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది ఎంఎస్సి బయోకెమిస్ట్రీ ఎంట్రెన్స్ రిలేటెడ్ ఎగ్జామ్ ఫర్ హెచ్సియు సెట్ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఎంఎస్సి బయోకెమిస్ట్రీ ఎగ్జామ్కి ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అయితే చాలు సో డోంట్ టేక్ టెన్స్ టెన్స్ అవ్వకండి మనకు కావాల్సింది ఒకటే సీటు మనకు ట్వంటీ సిక్స్ సీట్స్ వద్దు ఒకటే సీట్ కావాలి ఆ ఒకటే సీట్ కోసం మీకు ఎంత వీలైతే అంత కష్టపడండి కష్టపడి కాకుండా ఇష్టపడి చదవండి అంటే కాన్సెప్ట్ గెయిన్ చేసుకోవడానికి చదవండి ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వడం కోసం కాదు కాన్సెప్టే మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్ వరకు తీసుకొని వెళ్తుంది ఓకే ఓకే దెన్ సో ఇంకా కొన్ని వీడియోస్ ఈ సెట్ ఆఫ్ సిరీస్లో వస్తూనే ఉంటాయి Until then, if you like this video, please hit the like button, subscribe to the channel and share it with your friends. Thank you for watching.